，是由辫子针、引拔针、短针、短针加针及锁针三针的狗牙针组成的。编织顺序是从中心起针处开始，逆时针环状向外编织的。下面请看我具体演示。为了让大家看得更清楚，我就用粗线演示了。这里用的是环形起针法，将线用钩针的基本姿势拿好后，将钩针压在线上，向下绕半圈，用手捏住线的交叉部分。这一边的线头我们留的稍微长一点。这时候，钩针在线圈里绕线并拉出，然后我们再勾一个起立针进行固定，绕线穿过线圈勾出来，这一针就叫辫子针或起立针，起针就完成了。接着，在起针形成的这个大洞里面。也就是我手指指出这里，先勾一个短针。注意，这里挑起的是两根线，在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记，然后在同一个大洞里面，再勾五个短针。一、二、三、四、五，算上开始的一针，现在一共完成了六针短针。将这根线头拉紧。最后，在记号扣的位置插入钩针，勾一个引拔针进行连接。注意，引拔针要拉紧。这一圈就完成了。接着勾第二圈，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里勾一个短针，在这个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。找到下一个洞眼，在里面勾一个短针。这一圈都是在上一圈的基础上不加不减的勾短针，一共勾六针短针。勾好后，找到记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接。引拔针同样要拉紧。这一圈也完成了，这就是花朵前两圈全部完成后的样子。这里需要注意的是，纹理比较清晰的这一面是花朵的正面
，纹理模糊的这一面是花朵的反面，我们将正面朝外。第三圈，先勾一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里勾两个短针，一、二，这一针也叫短针加针。我们在第一个短针对应的辫子针上扣一个记号扣，作为标记。接着在下一个洞眼里再勾一个短针加针，一、二。这一圈都是勾短针加针完成的，一共勾六个短针加针勾完后，在记号扣的位置勾一个引拔针进行连接。引拔针同样要拉紧，这里引拔针不拉紧的话，下一圈就容易多出一针。这一圈也完成了。接下来是第四圈和第五圈，这两圈都是在第三圈的基础上不加不减的勾两圈短针。请看我演示，先勾一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里先勾一个短针，在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。然后继续不加不减的勾短针，这一圈勾完一共是12个短针，还差两针。勾完后，找到记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接。第四圈就完成了。第五圈的勾法和第四圈是完全一样的，这里我就不再一一演示了。大家看一下，这就是风铃草前五圈完成后的样子。需要注意的是，第六圈需要换线了，所以第五圈的引拔针结束后，我们再勾一个锁针进行固定，然后将线剪断。线头收到织物里面，接着勾第六圈。这一圈是在第五圈的基础上，隔一针勾一个短针。每个短针之间间隔一个辫子针，这一圈需要换线了。这里我同样用粗线演示
，拿起我们需要的线，在上一圈任意一个短针对应的辫子针上插入钩针。绕线拉出，换线就完成了。再立一个辫子针作为这一圈的起立针，然后在起立针的同一个洞眼里勾一个短针。勾的时候可以同时将后面的线头收到里面。然后在这个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。短针勾好后，再勾一个辫子针作为间隔。然后空一个短针不勾，这一针不勾，在下一个短针，也就是这一针，在对应的辫子针上勾一个短针再勾一个辫子针作为间隔，空一个短针不勾，在下一个短针对应的辫子针上勾一个短针。这一圈都是按照这种勾一个短针，空一个短针不勾，短针与短针之间间隔一个辫子针来完成的。勾好后，一共有六个短针。还差一个短针，最后再勾一个辫子针作为间隔。勾好后，找到记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接。因为下一圈需要换线，所以这里我们再勾一个锁针进行固定，将多余的线剪断就可以了。这就是花朵第六圈完成后的样子。接着是花朵第七圈，也是最后一圈。这一圈是在上一圈辫子针形成的大洞里面勾短针，和锁针三针的狗牙针形成的。拿起我们需要的线。找到上一圈任意一个辫子针形成的大洞，插入钩针，绕线拉出
，再勾一个辫子针作为起立针。然后在辫子针形成的这个大洞里面，再勾两个短针，一、二，勾的同时可以将后面的线头收掉。然后在第一个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记，接着勾锁针三针的狗牙针，先勾三个辫子针，一、二、三，然后找到第一个辫子针，将钩针插入。挑起辫子针的一根线，勾一个引拔针，直接拉出。这个锁针三针的狗牙针就完成了。然后找到下一个辫子针形成的大洞，在这里勾两个短针。一、二，再勾一个锁针三针的狗牙针，我再重复演示一遍。先勾三个辫子针，一、二、三，然后找到第一个辫子针，挑起一根线，勾一个引拔针。这一个狗牙针也完成了。这一圈都是在辫子针形成的大洞里面勾两个短针，然后再勾一个锁针三针的狗牙针来完成。记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接，再勾一个锁针进行固定。将多余的线剪断收好
，开始的这根线头留着备用就可以了。这样一个完整的风铃草花朵就完成了。大家看一下，这是用细线勾好的。按照这种方法，将需要的花朵全部完成就可以了。下面我们来看风铃草叶子的勾法。先看图解，从图中可以看出，叶子是由辫子针、引拔针、短针、中长针及长针组成。编织顺序是由起针处开始，逆时针向外编织的，通过针法的变化来形成叶子的形状。下面请看我演示叶子的具体勾法。这里我同样用粗线演示，先进行起针。这里用的是锁针起针法，将线打个活结，套在钩针上。这个线圈不算一针